真是不祥！啊啊啊啊啊有人打我，对，老爷，是谁啊？我。哦，这小娘子，也有味儿，我喜欢。去给我拿下。好嘞。啊！哎呀！我的地盘还没人敢如此造次，我们我们先走。哎哎，是是。刘总，小姐，你给我站住！你给我滚！穷寇莫追。你这功夫下手真不错呀。对呀，这公子心真善啊。冲动卡呢？可把我们出了口恶气。是啊，这二位真是郎才女貌。是啊，般配。虽然你刚刚表现还挺慢的。但我还没有答应很好。我记得，刚刚是谁说要买丫鬟来着？那到底要谁付钱呢？少爷，我们带的钱也不太够了，刚刚路上都震急了。啊？嗯、把这个拿去当了。钱，给老板。我，少爷，使不得。两位，您的钱小民不敢收，这董大员外是不会善罢甘休的。我看你们还是赶紧走吧，要不然就麻烦了。快走吧，快走吧。世上本无事，庸人自扰之。能够帮你打退董员外，他自然也能够帮你把聘礼退回去。老姜，江兄。我刚刚在此喝酒，没想到啊，竟然欣赏了一场绝妙的武打，哼，真是有缘千里来相会啊，小忠忠。哦，对了，这些去退还董员外的聘礼，够吗？够了，够了。说起来也是个笑话，这员外郎给的聘礼不过是一袋白面。我们有缘相识，多谢各位大侠相助，如今我们也待不下去了，你们也快逃吧。一袋白面就要抢抢民女，不然就不让你们在这做生意。这太没有王法了。你不知道，在这儿他就是王法。你大可放心，有我这位朋友在，董员外不敢拿此事要挟你。今天我们就在这儿打尖儿，如果他回来找我们，一定帮你讨个说法，如何？小玉今天给各位少侠添麻烦了，救命之恩无以为报。哎呀，你快起来，举手之劳，何足挂齿。董员外是不会放过我们爷儿俩的，诸位有再大的能耐，也奈何不了他只手遮天。你们愿意住就住吧，我和小玉准备回乡下去了。小玉，去收拾行李去。爹，我们不要走，少侠要帮我们讨回公道，我们要相信他们。小月也不想让爹爹再这样受委屈了。老板，你就放心吧，听你女儿的，安心在这经营，我们自有办法。不好了，不好了，掌柜的，不好了，里面。没想到南爷如此不太平，竟有人明目张胆的在客栈中杀人。老爷，曹云佐督在苏鼎轩客栈被人刺杀了，失手送衙门了。什么？快给我备马，然后通知大太太、二姨太、三姨太，带上值钱的细软，赶紧走。老爷。咱们不是要收拾那小子吗？怎么这么慌张的要走
，您不是喜欢小姨姑娘吗？不要了吗？你蠢啊你！没看见刚才那人腰上的玉佩